ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ വീട്ടിലെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ക്ലീൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന വെജിറ്റബിൾസിലും ഫ്രൂട്ട്സിലും എല്ലാം ഒരുപാട് മരുന്നും കെമിക്കൽസും സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട ചില വെജിറ്റബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്തും ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഉള്ളി ഉള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ പുറത്ത് തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കാറ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല എന്നാൽ പച്ചമുളക് തക്കാളിയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനിതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതിലൂടെ വെജിറ്റബിൾസിലുള്ള കെമിക്കൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഏജൻറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നത് ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളത് പുറത്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാലും കുറേ അധികം ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചിയുടെ തൊലി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കളയണം ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുത്ത ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു കിച്ചൺ ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഏറെ നാൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുലുക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാസങ്ങളോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ കേട് കൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ തക്കാളി ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തക്കാളി നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു കിച്ചൺ ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പച്ചമുളകും സൂക്ഷിക്കാം ആദ്യം തന്നെ പച്ചമുളക് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാം അതിനുശേഷം നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ പച്ചമുളക് സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഏറെ നാൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ശേഷം പച്ചമുളകിലെ വെള്ളമെല്ലാം നമുക്കൊരു കിച്ചൺ ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളയാം അതിനുശേഷം ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചീര മുരിങ്ങയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചീരയും മുരിങ്ങയിലൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നസ് ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടട